ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምንሰምታችኋል እንግዲህ ያ ሰራተኛ ሲዝናችንን የምንጀምርበት ፕሮግራም ነው ይሄ ደስ የሚል አርስት ነው ይሄላችሁ የቀረብኩት ዛሬ በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ የመሄድ ድል አጋጥሞ የነበረ ለቬኬሽን ማለት ነውና አንድ ካረኩት ነገር አንዱ ካባቴ ጋር ሚዜዎችን ሚዜሞችን አገራችን ውስጥ እየተዛወር ካየሁበት ጊዜ ነበር በጣም ደስ ብሎኛል ብዙ ስለ ሀገራችን ታሪክ የመማር እድል አጋጥሞ ይነበር ዋና ግን በቀልቤን የሰረቀው በጣም ስለ ታሪካችን ማንነት በደንብ እንደው ትልቅ ስሜት ያሳደረብኝ ዋና ሚዚየም የትኛው ነው በላችሁ ጠይቆኝ የተጌጣይቱና ያጼምኒ ሊክን ጦጦ ላይ ያለው ሚዚየም ነበር እና ዛ ገብቼ በማይቴ ብዙ ነገር ተማርኩበት ብዙ እንዳልኩት ስሜትን ቀሰቀሰው ይሄ ነገርና እንዴት ነው እንደዚህ እንደኛ አይነት ትልልቅ የሚያኮሩ ዓለምን ታሪክ የለወጡ ትልልቅ መሪዎች ያሉን አገራችን ውስጥ የነሱን ታሪክ እንዴት አርገን ነው መጠበቅ ያለብን እንዴት አርገን ነው ማሳደግ ያለብን እንዴት ነው ማፋፋም ያለብን ዓለምስ እንዲያውቀው ማድረግ ያለብን እንዴት ሳርገን ደሞ ለጌሳያችሁ መጠበቅ አለብን ታሪካችሁ የተቀመጠበት ቤቶች አካባቢያቸው መኖሪያቸው የነበሩትም ቦታዎች እንዴት አድርገን ነው መጠበቅ ያለብን ማክበር ያለብን የሚለውን ሐሳብ ተነስቶ በዛ ላይ ስቲ ትንሽ ፕሮግራም መሰራበት ደስ ይለኛል በሚለው ነውና ሁለት በጣም የማከብራቸው እንግዶች ይጄላችሁን የቀረብኩት ዓለም ጸሃይ ወዳጆ መቸስ ስለሷ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ደራሲ ገጣሚ አዘጋጅ ታሪካዊ ዝነኛ ትልቅ ሰው ነቸኛ ሀገር ሀብት ነሽ ማለት ይችላልሁኝ እና የራስሽ ጣይቱ ካልቸራል ኤጁኬሽን ሴንተር አርቲስቲክ ዳይሬክተር ነሽ በዛ ብዙ ስራት ሰራያለሽ መቸስ ስለዚህ ሴንተር እንዶ አለም ማወቅ ያለበት ሴንተር ነው ብዬ አምናለሁኝ ፋውንደር ኦፍ አይቱ ኢንተርቴይንመንት እንኳን እንደና መጣሽ ለዚህ አርስት ብዙ የሰራሽበት ነውና እኔ ደስ ብሎኛል ፈቃደኛ ሆነሽ ወደ ስቱዲዮአችን በመምጣትሽ ዶክተር አበባ ሀረገወይን እንግዲህ በስራ ዩር ፊዚሽን አይደለ ሬዲዬሽን ኦንኮሎጂስት ግን ከዛ በላይ ደግሞ የታሪክ ተማሪ ነኝ ተላለ አርቲስት ነህ ብዙ ታነባለ ብዙ ለታሪክ ያለ ፍቅር ለአገር ያለ ፍቅር ከራስ አልፈ ሌሎችን ለማስተማር ያለ ሰው ነህና በዚህ ላይ በተለይ ያጼ ምኒሊክ አፍቃሪ ነህ በጣም የሳቸውን ታሪክ በጣም ተከታተላለ አሁንም ደሞ እኔ ማወቅ ይደስ ያለኝ ከቤተሰብም ጋር ታሪክ የሚያገናኝ ቤተሰብ ያለህነ ከዚህ ታር ከሳቸው ታሪክ ጋርና ስለሱ ትነግረኛል አንተም ደሞ ጥራችን አክብሮ ወስዳችን ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄንን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት سنዘጋጅ ግሪን ሩማችን ውስጥ እናንተ እንደው ማቋረጥም አልቻልኩም እናንተ ዲስከሽን ስለ ጣይቱና ስለ ሀጼ ምኒሊክ የነበራችሁ ዕቃታችሁን እንዴት አርጋችሁ እንደምታያይዙት ሳይና ደስ ብሎኛል አቁሙት ይሄንን ስቱዲዮ ላይ መስራት አለብን ብዬ ነው አይደለ ወደዚህ በግዴ መጣነውና እስቲ እንዳልኩት የተጌጥ አይቱ ታሪክ ከነ ክሊዮፓትራ በላይ ከነ ጆን ኦፍ አርክ በላይ ማን ነገር ያለበት ታሪክ ነው ብያምናለሁኝ እናንተም በዛ ላይ ታምናላችሁና እስቲ እንድንተዋወቃት መጀመሪያ ለመልሳችሁና ተጌጥ አይጡ ማን ላላችሁ ዓለም ካንቺ ልጀምርና ዶክተር ወዳንተ ሄዳለሁኝ በቀድሜ አንዲህ አይነት አርስት ይዘሽም ይሄንን ውይይት ለመክፈት በመጋበዝሽ በእውነት ላመሰግንሽ ፈልጋለሁ ካንቺም ማለፍ ደግሞ አባትሽ በተለይ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ብዙ ሰዎች ከውጪ የማዩትን እንዲያዩ በማድረጋቸው አባትሽም ያደረጉት ነገር በቀላሉ ይገመት አይደለም ልክ ነው ወጣቶቻችን ወደዛ በሚሄዱበት ሰዓት እንደነዚህ አይነት ቦታዎችን እንድጎበኙ ስለ ሀገራቸው እንዲያቁ ስለ ንግስታቶቻቸው እንዲማሩ ታሪካቸውን ተገንዝበው እንዲመጡ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ብዙን ጊዜ ሰዎች ወደዛ ያመሯቸውም እና ሌላው እዚ ጎኔ ያለው አቤም ቀላል ሰው ስላልሆነ አብሮኝ በመገኘቱ ደስ ብሎኛል ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ታሪኮች የሚሰብስብ እንደሚታወቀው በዚህ በሶሻል ሚዲያውም በጣም በመደጋገም ኢትዮጵያን አርበኞች እና ታሪኮች ጽፎ ለወጣቱ ትውልድ የሚያስተላልፍ ሰው በመሆኑ በእውነት የሚመሰገን ሰው ነው ልክ ነው እንግዲህ ተጌጣይቱ በኔ ውስጥ ተቀርጻ ዘላለም ስለሷ አምልካት እንድኖር ያደረኩበት ምክንያት ምንም አይነት የተለየ ነገር ኖሮኝ ሳይሆን ልክ እንዳልሹ ስራዋ ታሪኳ አመጣጧና ያደረገቻቸው ለሀገራችንና ለባህላችን ትታ ያለፈቻቸው ነገሮች እንደዚህ በእውነት ባንዴ ውይት ጊዜ የሚሽፈን ባይሆንም ማናት የሚለውን ነገር ማንሳትሽ በጣም ጥሩ ነገር ነው 
ጌጣጌጣይቱን እንደዚህ የቀረጹት እንዳንቻ አባት አንቺ ወስደው ሚዚየም እንዳሳዩት ሁሉ ገና ከመሰረቱ የነበረት የባህላዊ ትምርቷ ከልጅነቷ ጀምሮ በተለያዩ ገዳማት የነበረው ባህላዊ ትምርቷ በዚህ ሀገር በዶክትሬት ደረጃ የሚያሰጥ ማለት ነው 13 እስከ 15 አመት በየአድባራቱ የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል ቋንቋ ተመራ አጥንታ እንድታድግ የተደረገች ወጣት በመሆኗ ነው ያንን ጉልበት ያንን ዕውቀት ይዛ እዚህ ደረጃ ላይ ለመدرسه የበቃችሁ ኮሃላዋ ስንመረምር ያሏት ዕውቀቶች ቃላላል ነበርም በኢትዮጵያ ባህላዊ ትምርቶች ተገንብታ ያወጣች ሰውናት ከዛ ሌላ ወንድሞቿም አባቶቿም ቤተሰቦቿም አንደኛ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ነገስታቶች ውስጥ የምትወለድነች አንዳንዱ ጎንደር አርጎ ሊወስናት ይፈልጋል አንዳንዱ ወሎ አርጎ ሊወስናት ይፈልጋል አንዳንዱ የጁ ብቻናት ብሎ ሊሊ ይፈልጋል ግን ከብዙ ትልልቅ ቤተሰቦች ውስጥ የወጣች የጁብት ወለድም ጎጃም ደግሞ ውስጥ እንዳልኩት ገዳማት ውስጥ 12 13 አመት ያደረገች በእናቷ በው ዘሮ ዩብዳር አማካይነት ብዙ ነገር ቀስማ የወጣች ልጅ ናት ቤተ መንግስት ውስጥ ደግሞ ያን ንግግና ደም ከተልልቅ ቤተሰቦቿ ጋራ ይያወቀች የመጣች ሰው ስለሆነች ነው በዛ የተነሳ ነው መሰረቷ ያን ያህል ነገር ሊሆን ይችላል እስከ መጨረሻውም ሂደቷ የምንመለከተው በተለይ በኢትዮጵያ የትምህርት አሰጣጥ ላይ ጽኑ የሆነ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ባህል ያለው ትምርት ላይ መገንባት አለባቸው የሚለው አስተሳሰቡ ዛሬም ላይ አንዳንድ ችግሮቻችንን መከሰት سنመለከት ከውጪ ለናመጣ ምንጥረው የለውጥም ይሁን የመንግስት አስተዳደርም ይሁን ያሰራርም ይሁን የቤተ መንግስቱ የሚያስተዳደር የህግ አፈጻጸም ከውጪ ጎልጉለል ለናመጣና ኮፒ ለናረገው ምንፈልገው ነገር ነው ሀገራችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ችግር ሲያስከትል የሚታየው የሷ ግን ያ መሰረት የነበረው ነገር ላይ የነበረት ጽኑ ምነት እጅግ የሚያስደንቃት ነበር እንግዲህ በተለይ እምትታወቀው ሌሎች ባሎቿን ፈታ ምን ልክን ካገባችበት ዘመን ጀምሮ ያካሄደቻቸው ስራዎቿ ናቸው ምንድናቸው መሰረታዊ ነገሮች ጣይቱ አከናውናው የነበረው ብለን በመንልበት ሰዓት በመጀመሪያ ህዝቡ ነገስታቱ ወደሚሄዱበት ከተሞች እየተከተለ ሄደው አቤቱ ታሚያቀርበው በተለያዩ ስፍራዎች ነበር አንድ ጊዜ አንኮበር አንድ ጊዜ ጎንደር አንድ ጊዜ አክሱም ነው ነገስታት ሲኖር የነበሩባቸው ከተሞች አንድ ማከላ ያስተዳደር ማስፈለጉ ገብቷት አዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ማረፊያ አንድቶን ምን ልክን ስለጠይቅ ተስማምተውባት ያን የቤተ መንግስት ስርዓት በአንድ ማከላ ያስተዳደሩ መፈጸሟ ሌላ ከሰዎች አመልካከት ይላቀ ሆኖ የተገኘችበት አንዱ ነገር ነው አሁን ሌላው መጠነኛ እንደዚህ አነስተኛ ኢንደስትሪዎች ለምሳሌ የጧፍ የሻማ የአልባሳት ነገሮች ያስጀመረች በመክንያት ድሮ የተወሰኑ የቤተ መንግስት አልባሳት ሳይቀሩ ውጪ ሄደው በውጪ ነገስታት ወይ በውጪ መሪዎች እንደስጦታ የሚመጡት ሰውየውን አምጣልኝና እዚህ ሰዎች እኔ ያሰልጠኝ ይያለች የራሷን ሰዎች ያሰለጠነች አነስተኛ ኢንደስትሪዎችን እንዴት እንደጀመረች ሆቴል ሳይቀር የሆቴል ዘመናዊ ሆቴል በኢትዮጵያ ባልነበረበት ዘመን እንደ ጣይቱ ሆቴልን መስረታ እርሶ ኮ ካልገቡበት ሚኒስትሮቹና መኳንንቶቹ አይመጡም በሚል ምን ይልክ ራሳቸው የሆቴል ተጠቃሚ ሆኖ የጣይቱን ስፍራ ይውላት እንጂ የተባለ ይከደ የነበረው ሁኔታ በአብያተ ክርስቲያን ግንባታዋና ድጋፏ ከሀገር ውስጥ አልፋ በኢየሩሳሌም ገዳማት ውስጥ ታደርጎ የነበረው ሚና ከዛ ደግሞ ሀገርን የሚያክል ጥያቄ በውጪ ጣላቶች ሊነካ በተሰበበት ሰዓት ቀድማ ይንቁነቷ እና ያንን ጥንስስ የማፍረስና ሴራውን አፍርሳ የውጫሊ 17 ኑል አስፈርሳ የኢትዮጵያን አንድነትና ነፃነት በማስከበሯ በጦር ሜዳ ታክቲኳ የቁስለኞች ክምና እንጠጥ ያስፈተለች ሴቶች ዘዘርቶቹን እየሰበሰበች የቁስለኞች እንትን በማዘጋጀት እንደወታደር ጦር በመምራት እንደ አገር መሪ በመምራት ይሄንን እና ይሄን የሚያሳስለው ነገርዋ ድንቅ የሚያረጋት ናት ከጣ በትረፈ እንደገለሰብ አፍቃሪ ነች ልጆች አሉ ለደችም እንጂ ከ200 በላይ ልጆች አዶፕት አርጋ እንፍታራ አርተገምስን የመሰሉ ልጆች ያሳደገች ናት እንደነ ተፈሪ ራሳቸውን የመሳሰሉ ሰዎች የመንግስት አመራርና ስልጣና መንገድ ያስያዘች ናት በገና ድርዳሪ ግጣሚ ድንቅ ሰውም ነች በጥበብ 
እና እንግዲህ እቺን ያልወደደ ማንን ሊወድ ይችላል ብዬ በሷ ፍቅር ተተለከፍ ኩልልሽ ነው አቤ ደሙ ይበለጠ ብዙ ሚል አይ ኖ ሶ አመጣጣሽ የልጅነት ጊዜዋ አመቸስ ቆንጆ ኦቨርቪው ሰጣናለች እንዶ ግን የገባ እንዳይሰክት ያရግ الناس ውስጥ ውስጥ ማhall ማhall የገባን በደንብ እናብራራቸው ደስ ይለኛል አሁን አለም ባለችው ላይ እና አመጣጣዋ ከልጅነት አመጣጣዋ ላይ ትንሽ እስቲ በተነግረን አንተ እንግዲህ በባህላችን በሌላው አገር ባህል ታሪክ የሚጻፈው ስለ ነገስታት በስልጣን ላይ ስላሉ ሰዎች ነው እና ስለ ጤጌ ጣይቱ ልጅነት በጣም ዝርዝር የሆነ መግለጫ አይደለም ነገር ግን አሁን ዓለም እየነደገለጸችው ብዙ የሀገር ትምርት የቀሰሙ መጻሕፍትን ያነበቡ የገጽ ቋንቋ በደንብ አንብበው ሰው ሲሳሳት የሚያርሙ አንባባብ የሚያውቁ ቅዳሴውን የሚያውቁ ከዚያ ደግሞ አልፈው በአገራችን ውስጥ የነበሩት በዚያን ጊዜ ጌሞች ለምሳሌ ሰንጥ ረጅም ይባለውን የሚያውቁ እና በአስተሳሰብ የበሰሉ ሴት ነው የነበሩት እና ያንን የሳቸውን አስተዳደግ ተጽፎ ባናገኝም ክሪስፖት የምትባለው ሴትዮ በጻፈችው መጽሐፍ ላይ ያንን ሪኮንስትራክት ለማድረግ መከራለች ከጊዜው ከነበረው ባህልና በኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄድ ከነበረው ሁኔታ ጋራ በማጋናኘት ልጅነቷን ልጅነታቸው ህያው ልታርግ ለሞከራለች የደረሱበትን ቦታ አስተዳደጋቸው የተወለዱ ደብረ ታቦር ነው ደብረ ታቦር ኢየሱስ የሚባል ክርስቲያን ዛኖ ክርስቲያን የክርስቲና የተነሱት እና ቅርብ ለቤታቸው ቅርብ በመሆኑ አባቴየው እንዲማሩ ፈቅደው ቀደም ዓለም እየነደገለጸችው በቂ ትምርት አገኝቷል ኮንዶች ኩል ማለት ነው ከዛ ያን እንደዛል ነበርም ሴቶች አይማሩም ነበር በሰፈረ እንግዲህ የሚማሩ ማሉ የማይማሩም ማሉ የማይማሩት ያው የሀብት ምጣኔያቸው በጣም ዝቅተኛ ነበርኩት መማር እንደ ላይ ያጋጥማቸው ነበር ነገር ግን አብዛኛው ሴት እዚህ ላይ አብላ ቋርጥህና አይለንም ሌሎች ወጣት ሴቶች እንዲረዱት ሴቶች ወደ ትምርት ቤት በሚላኩበት ሰዓት በካህናትና በቀሳ ውስጥ ማንበብ እንጂ እንዳይጽፉ መጻፍ ምን ያርግልሻል ስለሚባሉ ማንበብ እየተማሩ መጻፍ ይከለከሉ ነበር ጽሁፍ አይጽፉም ግን ማንበብ ይችላሉ ብዙዎቹ ሴቶች በዛን ዘመን አው የመጻፉም የመጻፉም ነገር ብዙዎቹ መኳንንት አሁን ናጽየ ምን ሊክ ጻፉ ይባሉ መጻፍ አይችሉም ምክንያቱም የመጻፍ ስራ የተለየ ነበር ባፈ በእንተናቸው በጻፍ የተዛዛቸው ነው የሚጻፈው ነገስታቱ በሙሉ እንደዚህ ሆኖ ይነበራልና ራሳቸው የሚጽፉ ነገስታትና ባላባቶች አልነበሩም አልፎ አልፎ ምሳሌ እና ያለ ለምሳሌ ጻፉት ማንበብ አይቻልም አጽ ኢምሊክ ያው መጻፍ ትሎታ ሳይኖራቸው ቀርቶ እንዳውም መጀመሪያ ጊዜ ታይፕ ሲያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ የታይፕ ራይተር ያንን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ጽፈቱን ቀለል ያለ እንትን ፊደል አዘጋጅተው ነበር ሳይቆጥ ቀርተው ሳይሆን ፕራክቲስ ማድረጉ ያ ስራ ለዚያ ለደብተራው ነው መሰጠህ ያለበት ተብሎ ስለሚታመንበት ነው እቴጌም እንግዲህ ያው ቋንቋውን ቢያቆት ግዙንን ቢያቆት አማርኛውን አነጋገርን ቢያቆት በገና ቢደረድሩ ያቺ መጻፍ የሌላ ሰው ስራ ናት እዛች ውስጥ አይገቡም ነበር እና ግዢው ተለየ ነው የነበረው በዚያን ጊዜ አዎ ኦኬ እስቲ አጠር ያለች ራፍት ወስደ እንደሞ سنመለስ ስለ ትዳር ግዢያቸው ደሞ እናጋራል በጣም ኢንትረስቲንግ ታሪክ አለ እዛ ላይ ራፍት ወስደ እንደመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከራፍት ቆይታችን ተመልሰናል ስለ ተጌጣይቱ እየተነጋገረን ነው አንድ ስለሳቸው ታሪክ ሳንብ ደሞ በጣም በዛን ጊዜ ምን አይነት ምን አይነት ሴት ነበርኝ ሴት የሚለው ነገር እንደው ጥሩ ስእሊ ስለልይ ነበር ጭንቅላቴ ላይና ምን ይልክ የተጌጣይቱ አራተኛ ባላቸው ናቸው አይደለ እና ድንግጥ ብዬ ነበር ትንሽ ወይ ጉድ እኛ ባሁን ጊዜ እንኳን አንድ ባላክ ብቶ ለተኛ ላይ መدرس አልቻልን ንሳቸው አራት ምን አይነት ሴት ይየው ይሆኑ ነው እስቲ እንዴት ነው የመጀመሪያ በልጅነት ነበር ትራር ያዙት አይደለ ገና 10 አመት እስቲ ከዛን ጀምሮ አቤ እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ስለተዳራቸው የሚያቂ መስለኛል እኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር በተጌጣይቱ ላይ ጎልቶ ይወራል እንጂ በመሰረቱ ብዙ ነገስታት ሴቶቹ ስትመለከቺ ወደ ኋላ ታሪካቸውን ከሶስት ባልበታች አላይም 
ነንግስት ዘውዲቱም እንደዛ ነበሩ አይደለም እንዴ ቡክሳን እነ ሁለት ሶስት ጊዜ ተመደበውላቸው ያገቧቸው ሴቶች ተገመነን እንደዛ ነበሩ ያ ኃይለ ስላሴ ሚስት እና ብዙዎቹ ሴት ነገስታቶች እንደዚህ ሁለት ሶስት ጊዜ ምርጫት ያገባ አልነበረምና እንግዲህ የጣይቱ የተለያዩ ባሎች ነበሯቸው በመጀመሪያም አግብተዋቸው የነበሩት በልጅነት ስለሆነ የተዳሩት የፍቅር ታሪክና ህይወታቸው ያን ያህል ጎልቶ የተነገረበት ነገር የለም ግን እሚታወቀው ነገር ቢኖር ምንድነው የቴጌ ጣይቱን የአስተዳደር ብስለትና ዕውቀት የተገነዘቡ በተለይም በቅርብ የሚያዋቸው ወንድሞቿ የቤተ መንግስት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ለሚኒ ሊክ እሂችን አይነት ሰው ታስፈልጋለች በሚል ታስበው እንዲመጡና እንዲገናኙና እንዲጋቡ የተደረገበት ዋናው ምክንያት የቤተ መንግስቱን አስፈላጊነት በማሰብ የጣይቱን ብስለትና ዕውቀት ልምድ በማየት ታቅዶ ነው ወደ ሚኒሊክ መተው እንዲያገቡ የተደረገው ቀደም አቤ እንደውም ሲያነሳው እንደሰማሹ ለቴጌ ጣይቱም ወዲያው ተመርጫለው ወይም ተፈልጋለው በማለት ሰርጉንና ጋብቻውን ወዲያው አልተቀበሉት ግዜ እንዲሰጣቸው እንዲያውት እንዲያጠኑት አይነት የተደረገበት ምክንያት ነው። ወለ ምን ምስቲ ከተመቸኝ እስቲ ነው። አው ምክንያቱም በወቅቱ ባፈና ባልናቸው ንጉሱ። እና ያንን ሁኔታ በማየት ተጌ ጣይቱም እንደዚሁ ዝም ብለውን ተናላሉም ነበር። እና ቁመታቸው በጣም እንትን ያለ ነው መልካቸው እንደ ጻሃይ ያበራል ነው የሚባለው ቅላታቸው በጣም ቆንጆ ነው ከዛ በተረፈ እንደተባለው በዚህ በአስተዳደርና በትምህርታቸው በብስለታቸው ብስለት ነው የነበራቸው ሴትየዋ አመልካከታቸው እንዳልኩት ከጎንደር ጀምሮ በጎጃም በወሎ ወንዶች ወንድሞቻቸው ራሳቸው ትልልቅ የያካባቢው መሪዎች ናቸው እና ወሌ ቡጡል ቀላል ወንድሞች አይደሉም ያሏቸውና በዛው ውስጥ ያደጉ ሴት መሆናቸውም ስለረዳቸው ይመስለኛል ተመርጠው ለምን ይልክ የመጡት በያስባሉ ውስጥ ያቤ ባሉቻቸው ከመጀመሪያ ባልጀመረ ልጅ ከመጀመሪያ አራት ላይ እንድدرس እንደምን ተዳራቸው ታሪክ ከጨምልክ በፊት ያገቧቸው ባሎች በጥሩ ያለቀ ታሪክ የለም የመጀመሪያ ባላቸው ወዲያው እንዳገቧቸው በጫጉላ ቤት ይያሉ ወኝ ሰውዬ አጼ ቴዎድሮስ ወታደር ነበሩ በአንድ ምክንያት በአጼ ቴዎድሮስ ታስረው ብዙም ሳይቆዩ ሞቱ እሺ በጣም ወጣት ያ ስራ አመት ልጅ ነው መቸስ ሳስበው በጣም ይደንቃል በዛን ጊዜ እንግዲህ ያ ነበረ ባህሉ ሌላ ደግሞ የሚታወቁት ባላቸው ቀኛ ማሽ ዝግ አርጋቸው የሚባሉ የሽዋ ሰው ነበሩ የቀኛ ማሽ ዝግ አርጋቸው እንዴት ሄደው ቴገን ከ ከጎንደር ወይም ካሉበት ቦታ አምጥተው ሾዋ እንዳመጣቸው አይታወቀም እና ብዙ ሰው ማያቆም እንደነው ቴጌ ጣይቱ ሾዋ ውስጥ 3 አመት ኖሯል እኚህ ሰው ያግበተው አንኮ በራ አካባቢ ኖሩ ነበር እሺ እኚህ ሰው የዝቅ አርጋቸው ደግሞ የወይዘሮ ባፈና በዚያን ጊዜ ቴጌ የሚንሊክ ሚስት የነበሩት ታናሽ ወንድም ነው የነበሩት እሺ እና በዚህ እንግዲህ በቅርብ ያቃሉ ስለ ባፈናም ያቃሉ ስለ አጽም ሊካሪ ይታዩ አይታዩ ምናውቀ ነገር የለም ይታወቀ ነገር የለም እና ዝቃርጋቸው በጣም ባለጌ ጥሩ ያለ ሆኖ ሰው ነበሩ የሚያሰቃይ ሴት ማሰቃየት የሚፈልጉ ነበሩ ቴጌ ከዛ ለማምለጥ ሲሉ ዘመኖችን ጠይቃሉ ብሎ ንብረታቸው ይዟ ሀገራቸው ሄደው ቀሩ እሺ ቀሩ እንግዲህ አጽም ሊክ ጋር ሊተዋወቁ ይቻሉት ሌላኛው ሶስተኛውስ ማናቸው አንድ ባህል ላይ ያሉ ሰው ያሉ የሚታወቁ በጣም አሮጌ ሽማግሌ ሰው የነበሩ ወይ እሺ ወልደ ማርያም ይባላሉ እሺ ወልደ ማርያም ይባላሉ ብዙ ጊዜ ማልኖሩም ከቴጌ ጋራ እኔ ቁጥሩን እንጂ ማቀስማቸው ሰምቼ ማለት ነው ዛሬ ጀመረ ያነሱ ሰማ የጎንደር ሰው ይመስሉኛል እሺ በኋላ አጼ ምሊክን ካገቡ በኋላ እኚህ ሰው የደብዳቤ ይጽፋሉ ላጼ ምንሊክ ላጼ ምንሊክና ለቴጌጣይ እሺ እንደው መጥቼ ልጠይቃቸው ሲሉ አጼ ምንሊክ ደስ አላላቸው አይውል ጥንቃቀው ደስ ደሞ ግድ የለውት የሚምጡ ሽማግሌ ሰው ናቸው እኮ ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም ተባሩና ተፈቅዶላቸው መጡኝ ሰውዬ እሺ ሲመጡ አጼ ምንሊክ በጣም ነርቨስ ሆኖ ነበር ሳቸው የገመቱት በጣም እንደው ሸበላ ቆንጆ የሆነ ሰው ይመጣል ብለው ነበር በኋላ በሩ ተከፍቶ ሲገቡኝ ሰውዬ እንደሳቸው ጠይም ይሆኑና ጸጉራቸው መላጣ ሆኖ የተሸፋፈኑ ሁለቱም ሲታዩ መሳቅ ጀመሩ እና ቁጭሎኛ ከተሳሳቁ በኋላ ማጉ ተምተም ጀመሩኝ ሰውዬ ማጉ ተምተም ሲጀምሩ ምን ያጉ ተመተም ከነው አሏቸው ምን ልካ አይገድ የለም ይቀር አሏቸው አይገድ የለም ተናገረው አሏቸው ሲሏቸው 
ኢትዮጵያው ጣይቱ ባላይ ዋጣላትን በመልክ በኩል ብሎ አሳቋቸው አሳቋቸው ጨዋታ ስለሚችሉኝ ሰውዬ ወደዷቸው ምንልክ እንደው ደጃዝ ማች ብለው ሾመው ወደ አገራቸው ሊልኳቸው ሲሉ ሌላስ ምላ አርግል ሲሏቸው እንደው የከንፈርን የከንፈሮን ዋንጫ ይስጡኝ ሲሏቸው ይሄው ብለው ሰጣቸው ዋው እና ለኝ ሰውዬ ወደ አገራቸው ሄዶ እኚህ ጥሩ ባለ ነበሩ ናቸው ግን በእድሜ በጣም ከተገየ የሚበልጡ ሰው ስለነበሩ እሳቸውም ከሳቸው ጋራ አልቆዩ እዚህ አርጋቸው ነው የመጨረሻ ባላቸው ያው እንይመጥፎ ያልኳቸው ሰውዬ ናቸው እና ያው ተዳራቸው የተሳካል ነበር እስከምን ልክ ግዜ ድረስ ማለት ነው እና አጼ ምንልክም የተሳካ ተዳራ አልነበራቸው ሁለት አግብተው ነበር እሳቸው የመጀመሪያ ሚስታቸው ወይዘሮ ባፈና የሚባሉት 21 አመት የሚበልጧቸው ሴትዮ ነው የነበሩት ግን በጣም ቆንጆ ሴትዮ ስለነበሩ ማረኳቸው ሴትዮዋ አቀራረብ ይችላሉ እና በፍቅር አጠመሯቸው ነገር ግን እሳቸው ማአት ልጅ ብዙ ልጅ ወለዱ ነበሩ አምስተኛ ባላቸው ናቸው ምን ይልክ ደሞ ለባፈና አሉ ገናና ከሚባሉ ሴቶች ሊቆጠሩ የሚችሉ ናቸው እሳቸው ግን ኔጋቲቭ ሆነ መንገድ ነው በኔጋቲቭ ልክ ነው ስልጣንም ወደ ልጃቸው ለማዞር የሚፈልጉ ላጼ ዮሐንስም ሰላይ ሆነው የሚሰሩ ሌላ ብዙ ነገር የሚያደርጉ ሴትዮ ስለነበሩ መኳንንቶቻቸው መኳንንቶቻቸው አጼ ምንልክ ጨንቋቸው ነበር እንዴት አድርገው ነው ምን አባረሳቸው ነው የሚወዷቸው ሊያስጡባ አይፈልጉ በኋላ መጨረሻ ላይ ተሰብስበው ሀገር ላይ ጠፋ ነውና ይፍቱ ሲሏቸው እሺ ብለው ተስማምተው ፈቷቸው ኦኬ እንግዲህ የባፈናንና የምንልክን ታሪክ እቴጌጣይቱ ከወንድማቸው ሆነ በዚያ በሻውስ በመኖር በደንብ አርገው ያውቃሉ ያጼ ምንልክ ምን አይነት ሰው እንደሆነም ያውቃሉ ማለት ነው አገራቸው ከሄዱ በኋላ እና ባፈና ከወጡ በኋላ እነዚህ ሁለት ወንድ ወንድሞቻቸው የነሱ ወሌና ወሌና ማን ነበር አሉላ ታደሰ በጥሉ መተው እዛ ሻዋ ከምን ሊጋራ ሲኖሩ እህቶች እህት እንዳላቸው ያውቃሉ እንግዲህ አጼ ምንልክ እቴጌጣይቱን በዛ መቅደላ እስረኛ በነበሩበት ጊዜ ወንድሞቻቸውን ሊመጡ ሊጠይቁ ሲመጡ አይተው ይሆናል የሚባል ግምትም አለ ኦኬ እና ቆንጆነት ቆንጅ ቆንጅናቸውን አይተው ነበር እና አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት እቴጌጣይቱ ወንድሞቻቸውን ሊጠይቁ ሲመጡ አጼ ምንልክ ልጆች ሁለት እህቶች ማማቾች ናቸው ወይዘሮ ደስታታ እና ሽህታቸው እና እሳቸው ነበር የመጡትና እና ለተዳር እንደሚፈልጉ ሲነግሯቸው ወንድሞቻቸው ነራስ ወሌ ሊያቀርቡላቸው ፈለጉት ወይዘሮ ደስታን ነው ወይዘሮ ደስታን ሲያቀርቡ አጼ ምንልክ ደሳላላቸው ያቺኛዋን ደህናዋን እየተደብቃችሁ ነው ቺኛዋን መታሳዩኝ አሉ እና በዛ ነው እንግዲህ አንዱ የተጀመረው ይባላል ተጀመረው ይባላል አንዱ ይሄ ነው ያው የፍቅር ጋብቻ ነው እቴጌም ቀድም ማለም እየንዳለቹ ወዲያው እሺ ብለው የንጉስ ጠይቆኛል ብለው ዘሎ አልገቡ ስነ ስርዓትም ፈለጉ እሳቸው ደርባ አባሴት ናቸው በዚያን ጊዜ መኳንንቱ እንዳሰኛቸው ነው ከሰራተኛቸው ይወልዳሉ ከባሪያቸው ይወልዳሉ ከመንደር ሴት ይወልዳሉ ወደዛው ወደዚህ ሚሉ ሰዎች ስለነበሩ አጼ ምንልክም ከዛ ያራቁ ሰዋል ነበርውና ከዚህ መቆጠብ አለባቸው ዲሲፕሊን መሆን አለባቸው ብለው አጼ ምንልክን በተለያየ ጊዜ ተገናኝተው የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ አስረድተው እሳቸውም ወደ ባፈና ሁለተኛ አልሄድም ሌላም ይሄን ነገር አላደርግም ብለው ዋው ቃል ከገቡ በኋላ ነው ለትዳር እቴጌ እንትን ያሉትና እሳቸው የመጀመሪያ ቃል ኪዳንም አግብቶ ያገባቸው ተገኝ ነው ይባላል አይደል በቁርባን በቁርባን ያገባቸው ነው በቁርባን በኋላ በልግና አይደል የለም ነው የቴጌ እንትን ያለ ነገርና የቴጌ ስነ ስርዓት ፈላጊናቸው በዛን ጊዜ በስለዋል ብዙ ነገር አይተዋል ብዙ ችግር አይተዋል ብዙ መከራ አይተዋል ደሞ አምሮአቸው በጣም ብሩ ስለነበረ ቪዥን ነበራቸው ለኢትዮጵያና ለቤተ መንግስቱ ክብር ያስፈልጋዋል አንድ መሪ ቤተ መንግስት ክብር ያስፈልጋዋል ንጉስ ደግሞ ረዳት ያስፈልጋዋል እሳቸውና አጼ ምንልክ የተለያየ ፐርሰናሊቲ ነው የነበራቸው የሚያመሳስላቸው ነገር አለ አሁን አጼ ምንልክ ያደጉት አስር አመት ያጼ ቴዎድሮስ ምርኮኛ ሆነው ከጎንደሪዎች ጋራ ነው ያንን የጎንደርን አማርኛ የጎንደርን ባህል እሳቸው ደግሞ አስተማሪ ቀጥረውላቸው ልክ እንደ ቴጌጣይቱ ተመረዋል የቤተክነቱንም ነገር ወንም ባርገው የሚያቆሰው ሰው ናቸው አጼ ምንልክ እቴጌጣይቱም ይሄንን ትምርትና የሰሜን የጎንደርን ባህል ይዘው የመጡ ሴቶች ናቸው ሰው ናቸው 
እና በዚህ እንግዲህ የቋንቋ እና የእንትን አጼ ምልክ አሁን ሽዋ በገቡበት ጊዜ አማርኛ ቸው በጣም የተለየ ነው የሆነበት ሽዋ ህዝብ ዘመን ናገሩና ሳቸው ዘው ዘው ተመጡት አማርኛ ኤሊት የሆነው ነው የጎንደርና አማርኛ ነው ብዙ የመጡት ትግት አይቱ ደግሞ እዛ ባለቤት ናቸው እና ባስተሳሰብ አንዳንድ ባንዳንድ ነገር በጣም የሚያመሳስላቸው ነገር ነበር ነገር ግን የትግት አይቱ ዋና ዋና ጽምልክን የማረካቸው ያስተሳሰባቸው ሁኔታ ስለሚሰሙ ነው ኮንድሞቻቸውና ከሌሎቹ ስለሰሙ ነው እና ላጼ ምንልክ ትልቅ ክሬዲት የሚሰጠው ምንድነው ሚስት ካገቡ በኋላ እንደ ቀድሞ ነገስታት ያው ቤት ቁጭ በይ ቢሉ ኖሮ አሁን የምናውቁ ፎርሙላ ምንልክና ጣይቱ ሁለቱ ባይኖሩ ኖሮ ኢትዮጵያ አሁን ምናቃት ኢትዮጵያ ያዶዋ ጦርነት ድል የተለያዩት ሁኔታዎች ይሆኑ ይሆናሉ ይብለን ብንጠይቅ እንደኔ ግምት ሁለቱ ያ ፎርሙላ ባይኖር ኖሮ የተዳከመ መንግስት ነበር የሚኖረው ምክንያቱም ያጼ ምንልክ ያሰራርና ያስተሳሰብ ሁኔታ የተለየ ነው አሳቢ ናቸው እሺ ነገ የሚሉ ናቸው እስኪናስብበት የሚሉ ናቸው ቶሎ የሚወስኑ አይደሉም እቴጌ ጣይቱ ግን ነገር ባንድ የሚገባቸው ሰው ናቸው አንተ የገባችሁና ወሳኔም ደግሞ ወዲያው ነው የሚሰጡት እና በዚህ የተነሳ አጼ ምንልክ በጣም የሚተማመኑባቸው ሴት ነበሩ ለምሳሌ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተሰብስቦ ሰበብ ሲዋዩ ሽንት ቤት ደርሽ ለምጣ ይላሉ አጼ ምንልክ ሽንት ቤት ደርሽ ለምጣ ማለት ሄጂ አነጋገር ይመጣለሁ ማለት ነው እሳቸው ሳይሰሙ ምንም አይነት ዲሲዥን ያደርጉም ነበር እንዲያውም ሰላይ ነበሯቸው እነዚህ ሚኒስትሮች እና መኳንንቶቹ ይሄንን የሚያዳምጥ አሽከር ውስጥ ያለ ሄዶ ጆሮውን ጠጋ ብሎ የሚያዳምጥ እና ይዞ የሚመጣ ሰው ነበራቸው ምን እንደሆነ እና ከዛ በፊት ለምሳሌ ያሰቡት ሐሳብ ላጽ ምንልክ ተስማማቸው እና ወደ ውሳኔ የሚወስድ መስሏቸው ከነበረ አጼ ምንልክ ከዛች ከቆይታቸው ሲመለሱ ፊታቸው በማየት ያቃሉ። እንዳልሆነ ያልሆነ ከሆነ ፊታቸው ቅይሪር ነው የሚለው አጼ ምንልክ ፊታቸው ላይ ይታያል። ደስ ሲላቸው በጣም ይስቃሉ። ሲከፋቸው ደግሞ ይታያል ፊታቸው ላይ ሲናደዱም እንደዛውና አይናቸው ይብልጭ ይላል አለ አንድ እንግሊዝ የጻፈው መጽሐፍ ላይ። የቴጊ ግን እንደዚህ አይነት አልነበሩ። ኳይት ናቸው አሳቢ ናቸው ቀስ ብለው ነው የሚናገሩት እና የሚናገሩት ፕሪሳይስ በሆነች ቋንቋ ነበር የሚናገሩትና የነሱ ተደጋፋ ተደጋጋፊነት የነሱ ፍቅር የነሱ መከባበር ኢትዮጵያን እዚ ደረጃ ላይ ያደረሰ ፎርሙላ ነው በጣም ኢንትረስቲንግ እስቲ አጠር ያለች ረፍቱን እንሰድና በዚሁ ላይ እንቀጥላልና ለብየም እንድጨምሪበት ፈልጋለሁ ተዳራቾ ላይ ረፍቱን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከረፍት ቆይታችን ተመልሰናል ይሄ የትዳራቸው ነገር ያጼ ሚኒልክና የተጌጣ ሀይቱ በጣም ፋሲኔት ነው ያረገን ባነበብኩት ቁጥር በጣም የሚገርም ነገር ነው እና ዓለም እንድጨምሪበት ፈልጋለሁ አጼ ሚኒልክ ተገኔ የማይዋቸው ሚስትናት እዛ ተቀመጥ አይደለም ልክ እንደኩያቸው በባስተሳሰብም ባንኗኗርም ባመለካከትም እንደኩያቸው አርገው ነበር የሚመለከታቸው እና ደስ የሚል ትዳር ነበራቸው እስቲ ጨምሪበት እዛ ላይ እሱን እሱን ስናይ ነው ቀደም በረፍታችን ላይ ትንሽ እንደተደጋገር ነው ወደ ኋላ ላይ የመጣው ትውልድ ኬታ መጣው ብለን ምንለው በተለይ በሴት ፍቅርና አክብሮት ረገድ በእና ምን ይልክ ዘመን ይታየ ነበረው ሁኔታ ነው ሚኒሊክ ቀደም አቤ እንደገለጸው ምዬ የሚባሉበት ምክንያት ዋናው ያላቸው የሰው ፍቅርና ትግስተኝነታቸው ወደ ሰፊነታቸው ቻይነታቸው ሲሆን የጣይቱን ደግሞ በተለይ በውጪ ዓለም የመጣውን ወራሪ ጣላቶች ፈረንሳይን በዩ እንግሊዝም በዩ ጣሊያንን በዩ የጣይቱን ብልህነትና ኃይለኝነት በማወቅ ጉዳዮች በሷ በኩል እንኳን እንዳይፈጸሙና በሚሊክ ሺ ባይነት እንዲካሄዱ የሚሞከሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ በዛም ምክንያት ነው ወጫሊ 17 ማንኛውንም የውጪ ግንኙነት በጣሊያን በኩል እንዲሆን ኢትዮጵያ መታረገው ግንኙነት በሚል ቃል አጠማዘው በፈረንሳይና በሌሎቹ ቃላቶች ትርጉማቸውና በአማርኛው ትርጉም ሌላ ትርጉም የሆነ ተሰጥቷቸው ምንሊክ ፈርመውት የነበረው ያንን ነው እንግዲህ ጣይቱ አውጥታው ነገሩ ድብልቅልቆ ወጥቶ ላዶዋ ጦርነትም እንዲመራ ይሆነው የሷ ብልህነት በውጪም ዘንድ በጣም የታወቀ ነው 
ለዚህም ነው ዛሬም ድረስ ደግሞ በዚህ በጣሊያኖች እና አሁን ይሄ አቤ ሰብስቦ የመጣቸው መጻፍቶች በጣሊያንኛ በፈረንሳይኛ እዚ ጠረጴዛሽ ላይ የተደረደሩ በሙሉ ዛሬም ደግሞ በፈረንሳይና በጣሊያን ሀገሮችና ትንንሽ ከተሞች ስንሄድ ሆቴሎች ሳይቀሩ በስሟ ተሰይመው የልብስ የፋሽን ዲዛይን ሁሉ በስሟ ተሰይመው ሊቀጥል ይቻለበት ምክንያት የእውቀቷን ጉልበት የብልህነቷን ኃይል የውጪ ኃይል ጠንቅቆ ያቀዋል በጣም በሚኒሊክም በኩል ደግሞ እነዛን አይነት ያስተዳደር ምክሮች በመተጠበት ጊዜ የተዛባ ያልሆነና ትክክል መሆኑን ምንገነዘበው ዛሬ አየሁት ባልሹ ሙዚየም እንጦጦ ከቤተ መንግስት ወጣ ተደርጋ እንድትወጣ ተደርጎ እንጦጦ በቆየችበት ዘመን ልጅያሱን ስልጣን ላይ አስቀምጣው ከስር ያሉትን የደጃዝማጆቹን ያማራሩን የየክፍላ ተገሩን ባለስልጣናት ችግር በተፈጠረና ግር ባለው ጊዜ እናቱ ጋር ሄዶ ነበር ምክር ቢጠይቀው ደጃዝማች ገለ የተነሳብኝ ራስን ትና እንደዚህ ያረጉብኝ ብሎ የሚያማክራት ከወጣችን በኋላ እሷን ነበር እና እሷ እገሌናት ይችላል ጦርላ ከበት እንደዚህ ያታደርገው እገሌን በጦርንትም በለው እገሌን ዳረው በሚል በድሮ እነዚህ በጋብቻ የታያዙ የፍቅር ነገሮችንም ከመሰረተችው ነገር አንዷ ጣይቱናት በቤተ መንግስት በኩል አንዱን ኃይል ባንዱት ዳር የማያዝ የልጆቻቸውን በማጋባት ቤተ መንግስቱ የተቀራረበና የተወለደ ያንድ ሀገርን አመለካከት እንዲኖራቸው የማረገን ሁኔታ ከጀመሩት መሰረት ከሆኑት ውስጥ አንዷ ጣይቱናት እና እንደው በኋላ ላይ እንደ ነገር ተቆጥሮም ከቤተ መንግስት የለም ስልጣኑን ወደ ጎንደር ለተወሰደ ስለሆነ እንዲ አይነት ጉልበት ይያከማቸች ነው የተባለበትም ከሷ አንዱ ይሄ ነው እና እንጦጦ ሳይቀር ይሄዱ ነገስታቱ ንግስት ዘውዲቱ ልጅ ያሱ ያማክሯት የነበሩ ሰው ነች ከስልጣንም ከወረደች በኋላ እሱ ላይ ያለው አሳዛኝ ታሪክ ሁሉ ጊዜ የሚያመኝ ነገር አለው በእውነትና አንደኛ የማህንነቷ ጉዳይ በማህንነቷ ምክንያት ያ ሁሉ አድርጋቸው የነበረቻቸው ተግባሮች ተገቢ ስፍራ ሳይሰጣት የቀርነበት ምክንያት የሚያሳ ለዚህ ነው እሷ ምራሷ ስትገጥም ተወዶ ከመኖር ተጠልቶ መውለድ ማን ያይብይ ነበር ይሄን ሁሉ ጉድ ያለችው ማህንነቷ እንዴት እንደሚያመለ ለማናገር ያመጣችው ግጥም ነውና ያን ሁሉ የቤተ መንግስት ልጅ አፍርታ ያን ሁሉ ሰው አሳደጋ ምንም እንዳላደረገ ምንም እንዳልሆነ ተደርጎ ገለልስ ያረጋት በነበረው ስሜት ነውና ያን ወለደችበት ምክንያት አሜን ኡናት ይሁን አይሁን አላቀም አንዱን ቦታ ሳነበ ምንድነው በ10 አመቷ ላይ ተገርዛ ስለነበረ የግርዛቱ ጉዳት ነው የሚል አንብቤ ነበር እዛ ኡናት ነው እሱ የገረዛትና የኢትዮጵያ ሴት ሁሉ ይገረዙ ነበር እና ሁሉም በዚያ ምክንያት አይወልድም የሚባለው እንዲዮ የፈረንጆች አስተሳሰብ ነው እንጂ የማይወልዱበት ምክንያት አይታወቅም የሳቸው ሆነ የንግስ ዘውዲቱ ያው ሌላ የሚያሳዝን ታሪክ እና መጨረሻ ነገር ግን ዓለም ይያለችው ላይ ለመጨመር የቴጌ ጣይቱ ብዙ ሳን ያለ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ መቆርቆር የቴጌ ጣይቱ ሐሳብ ነው ሊባል ይችላል እንጦጦ ላይ እንትን እንዲሉ ይሄ የፍሉሃው ነገር ያነሱትና እንዲመላለሱ ያደረጉት እሳቸው ናቸው በዚያ ምክንያት ደግሞ ቀስ ብለው እንጦጦ ላይ ቤት እንዲሰራ ያደርጋሉ እና አዲስ አበባ ከተማ እንዴት እንደቆረቆሩ እቴጌ የሚነገረው ታሪክ ምንድነው አጼ ምሊክ ለ ለጦርነት አረን ለማስመለስ በሄዱበት ጊዜ እቴጌ ጣይቱ ከዚያ ከተራራው ከነበርበት ከእንጦጦ ላይ ወርደው ትንሽ ቤት ያሰራሉ እዚያው ታች ፍሉሃ አካባቢ ፍሉሃ አካባቢ ያሰሩና ላጽየ ምንልክ ደብዳቤ ሲጽፉላቸው ደብዳቤው ላይ ተላከ ከአዲስ አበባ ይሄምል እና ጽየ ምንልክ ግራ ገባቸው ምክንያቱም ሳቸው የሚያቆት ያ ፊንፊኔ ሸገር ምናም ባለውን ስም ነው ምን ማለቷ ነው ቴጌ አዲስ አበባ አመትለው ስኪስን መለስን ጠይቃታለን ብለው ሲመጡ ይሄው ይሄ ቋሙን የተቀመጠ የተቀመጠበት ቦታ የሚስማማው አዲስ አበባ ነው ሲሏቸው ሳቸው አጸደቁት እና ከንጦጦ ከመኖር እታች ለመኖር ቤተ መንግስት የሚያሰሩበት ቦታ ሲጠይቁ አንድ ሽማግሌ ሲያ ያገኛሉ ብዙ አመት ዘይኖሩ በቀድሞ እኮ አባቱ አያቱ ንጉሳ ለስላሴ እየመጡ እዚህ ይጠመቁ ይጠመቁ ነበርና 
እዚያች ጉብ ያለች አሁን ግብ እየተሰራበት ቦታ ላይ አንድ ዛፍ ነበረ ትልልቅ ዛፍ በዛ አካባቢው ሰው ይሄደ በዛው በነበረው እምነቱ እንትን የሚለው እዚያ ጋርኮ ቤት ነበር አሁን ፈርሶ ነው እንጂ ብሎ ሲያሳዩአቸው ፍራሹን እዛ ላይ ነው ያነ ግብዩን የሰሩት እና ያዲስ አበባ ቆርቋሪ ያዲስ አበባ ከተማ መገኘት ክሬዲት የሚሰጣቸው ከም የሚየም ሊክ በላይ እሳቸው እቴጌጣ አይቶ ናቸው እም ጦጣ ማርያም የሚያሰሩት እሳቸው ናቸው አስፈቀደው ቀደም ያልተጠቀሰ አንድ ነገር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስትመንት በባህላዊና አገራዊ ኢንቨስትመንት የጀመሩት እቴጌጣ አይቶ ናቸው እንም ያደረጉበት እንዴት ነው ባንክ ሲቋቋም የባንክ ኦፍ አቢሲኒያ እንግሊዞች ነበሩ ያቋቋሙት እና ህዝቡ የባንክን አጠቃቀማ ስለማያቅ ይበደርና ይጠፋል እና እነሱ ባንኩን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ላጽየ ምልክት እናግረው ደ ህዝቡ ገንዘቡ ኮ የዘረፈ የጠፋ ሰው አስቸገረና የባንክ ፍርድ ቤት ይቋቋም ብለው ፍርድ ቤት ይቋቋማል ያ ፍርድ ቤት ሰው ማሰር ጀመረ ሰው የታሰረ ቤተሰቡ ምን ከባከው ሰው ሁሉ ዝር ቤት ገባ በዚያ በድር ምክንያት ይሄንን ይሰማሉ ቴጌ ይሄንን ሲሰሙ ደ በገዛ ሀገራችን እንግሊዝ ህዝባችንን እየፈረደ የሚያስርበት ምክንያት ምንድነውና እኛ ለምን ራሳችን ባንክ አናቋቁም የሚሉና የራሳቸውን ገንዘብ ያረጉና አጼ ምልክን ለመነው 100000 ብር ከ አንተን ብለው አሶ እንትን ብለው መኳንንቱን እና እና ራስ ተሰማይ ተቀሩትም በሙሉ ከካዝናው ከካዝናው ወጥቶ እንደ አክሲዮም ማህበር ተቋቋመ የርሻና የንግድ ማህበር የሚባል ያርሻና የንግድ ማህበር የሚባል በዳይት ያዙትን ሰዎች በሙሉ ከፈለ ከስር ቤት አወጣ አወጣና ያው እንደ ባህሉ ያው ቁጣታለው በጊዜው እየከፈልክ አስገባ በሚል እና ኢንዲጂነስ ይሆናል አለም ሀገር በቀል ይሆነ የመጀመሪያው አክሲዮም ማህበር ያቋቋሙት ቀድም ዓለም እየተናገረችው የሻማ ፋብሪካ እንዳቋቋሙት የብርድ ልብስ ፋብሪካ እንዳቋቋሙት የዘይት ፋብሪካ እንዳቋቋሙት የተለያየ ነገር እንዳቋቋሙት ብዙ ጊዜ እሳቸው እንደሆነ አይጠቀሱም እና ብዙ ያደረጉት ነገር አለ እኚህ ሴቶች በጣም ዳይናሚክ ሰው ናቸው በጣም አርቆ ሐሳቤ ናቸው ይአክሽን ሰው ናቸው ደሞ እንዲው እሺ ነገር የሚባለው ነገር ሳቸው ጋር ያለ አንድ ነገር ከታያቸው ወዲያው በስራ ላይ እንድትሉ የሚያደርጉ ሰው የሴት ይሆን ነበርውና ይሄ ነው እንግዲህ ለኢትዮጵያ ላጽየም ሊክ አጣጫ የሰጠ የሳቸው ይወሳኝ ጣባይ ነው ልክ ነው በሴትነታቸው እንዳልሹ ቀድም ማህነነታቸው በጣም ጎርቷቸው ነበር ብለሻል ዘውዲቱ የሚባሉ ልጃቸውን እንዴት አርገው አዳፍ ታርገዋት ነው ከየት ነው የመጣችው የምን ልክ ነች የምን ልክ ልጅ ነው ኦኬ በምን ልክ ልጅነቷ ነው ነገር ግን ስላሳደገቻቸው በተለይ ንግስት ዘውዲቱን በጣም እንደናት ነው ያሳደገችው ጣይቱ የልጅ ያሱ የንግስት ዘውዲቱም ይሁንት ለመናገር ያሳደገቻቸው ጣይቱ ናት እንደውም አንድ ታሪክ ላይ ምን ይላል የእንጦጦ ማርያም ሄዳ ንግስት ዘውዲቱ በነገሰችበት ዘመን በጣም የተሰማት በጨረሻ ላይም መቃብሯ ሌላ ቦታ ተቀብሮ አስከሬኗ ሌላ ቦታ አርፎ ካባቴ ጎን መቀመጥ አለባት ብላ የመለሰችው ንግስት ዘውዲቱ ናት ተጌጣይቱን እና እናቴ ናት በሚል ነው ማለት ነው እንጦጦ ሄዳ ዝቅ ብላ እጅ ስትነሳለ እናቷ ጣይቱ አይቱ ደግሞ በቤተ መንግስት ህግ አንቺ ንግስት ነሽ ዘውዱ አንቺ ላይ ነው ያለው እኛ እንጂ ላንቺ እጅ መንሳት ያለብን አንቺ ለኛ አጃት ነሽ ብላ ደግሞ የቤተ መንግስት ህግ በእናትነት መክረና ፍቅር መታስተምራት የነበረው ጣይቱ ናት እና በጣም ልዩ ፍቅርም ነበርቸው ከንግስት ዘውዲቱ ጋራ በመሆን ለማናገር በጣም እንደናት ነው ያሳደገቻት የጣይቱ ዘመናዊ ነገሮ አንድ አንዴ እስከሚገርምም ድረስ አለው ለምሳሌ ባልባሳቷ በጌጦቿ አንድ አንድ ጊዜ እንዴ በዛ ዘመን ብለሽ ምትዩና ምትገረሚው ነገር አላት ጌጦቿን አልባሳቶቿን ከውጪ ነው በብዛት ታስመጣ ነበር ታዝም ነበር አካባቢዎቹ ያሉት ንዮጪ ሰዎች የጫማ ቁጧን ደብዳቤ ሁሉ አለ ለነ አንቶሎኒም ለነ አሊግ ለምን እየጻፈች ቁጥር ይሄን ያህል ነው እንዲህ አንጫ ጫማ ይዛ እንድት መጣያለች ታዝም ነበር ከውጪ ድረስ ጫማዎቿን ታስመጣ ነበር ጌጣ ጌጦቿን በመታይበት ሰዓት አልባሳቶቿ የተለዩ ናቸው ዲዛይን ያስደረገች የምትለብስም ሰው ነበርች ከዚህ ሌላ ቀድም እሱ በዚህ በቴክኖሎጂና በውቀት መናፈቋ የምትለየው ከሌሎቹ ነገስታት ምንድነው አንድ ጊዜ ንግስት ቪክቶሪያ በደምጽ የተቀዳ መልክት ይልካሉ ለንጉሱና ለንግስቲቱ ይدرسል ለምን ይልክና ለንግስት ጣይቱ ብለው ማለት ነው ለቴጌ ጣይቱ እና ያሰሟታል 
እናሰሰማ እንዴ ንግስታቹ እንዴት ሆነ አዚ ውስጥ ገብታ ነው ድምጿ እንደዚህ ሊሰማው ይቻልኩት ኪዩሪስ መሆን ብቻ ሳይሆን በሁለቱ ዘመን ይነበረው የማወቅም ደሙ ያን ነገር ለሀገር የማምጣትም ቀናዊ መንፈስም ነበረ እና በልኔንም እዚህ ውስጥ አርገኝ እኔም መልክታለኝ ለንግስታቹ ብላ ተቀርጻ እንግሊዝ ሀገር ሙዚየም ውስጥ የሷም ድምጽ የንጉሱም ድምጽ አለና እንዳጋጣሚ ጣይቱ ማከል አለን አንድ ቀን እድል ሲኖርሽ እናስተላልፈዋለን በጣም ደስታውናል ይችላል በጣም እና የሚደንቅ ነው ሄየት በዚ በጥበብ ናፋቂነቷ በውቀት ናፋቂነቷ ንጉሱም እንደዛው ናቸው እንደሚታወቁ አሁን ያልሽው ሄየት ሳቸው አምስት አመት ፈጭቶ ብኝ ነን ያስገኘው እንግሊዝ ሀገር ያስመጣው ትሪ ነው አኔም ማለት ስኮትላንድ ተቀምጦ ከኔ ነው ዲስትሪቢውተር የሆነው መኖሩን ሰመቼ የተቀመጠው በብሪቲሽ ላይብረሪ ነው ተብሎ ብሪቲሽ ላይብረሪ ለንደን ደውየ ስጠቃቸው ከኛ ጋር ከሄደ ብዙ ጊዜው ነው እና ስኮትላንድ ሌላ እንደዚህ አንድ ፐብሊክ ላይብረሪ ውስጥ ተቀምጧል እና በዚያን ጊዜ የነበረው የድምጽ መቅጃ የነበረው ፎቶግራፉን ላከልኝ ሰውየው እና በሰም ላይ ነበር በሰም ላይ ነበርና እንደዚህ ድራም ነው እዛ ላይ ነው እንትን የሚለው እና ረጅም ጊዜ በመቆየቱ የተነሳ በጣም ዲግሬደድ ሆኖ ነበርና ለናነቡው አንችልም እኛ ማንበቢያውም ይለንም ሲለኝ እንደገና ብሪቲሽ ላይብረሪ ጠይቄ ብሪቲሽ ላይብረሪ ይሄንን የሚሰራ ሰው ስለነበራቸው ከዛ ከስኮትላንድ ገንዘብ ከፍለን ለብሪቲሽ ላይብረሪ እንዴት ተደረገና ተቀጥቶ ሲመጣ በጣም ጥራት የሌለው ነበር ጥራት የሌለው ድምጽ ስለነበረ ያንን ኤምአይቲ ሚዲያ ላብላኩት ክሊን ዲያረጉት በተቻለ መጠን ክሊን አደረጉት ከዚህ በላይ ክሊን እናደርጋው አንችልም ምክንያቱም ኖይስ ቱ ቮይስ ሬሺዮ በጣም የተበላሸ ስለሆነ ቬርሞንት ያለ ይሄንን ለሲአይኤ ለኤፍቢአይ ምናም እየሰራ ሰው እየሰራለ እሱ ጋር ብትወስደው ደግሞ የተሻለ ነገር ያደርጋል ብሎ ይሄን ኖይዝን ሬዲዮስ ያረጋል ብሎ እዚህ አከላኩኝ በኋላ እሱ ደግሞ ትንሽ የተሻለ አድርጎ አሁን አትሊስት ምን አይነት ድምጽ እንዳላችሁ አጼ ምንልክ ምን አይነት ድምጽ አላችሁ እንዳላችሁ ቴጌጣይቱ ለንሳማ ምን ይችላል በደረጃ አንን ነው እንግዲህ ለጓደኞች እና ለሰው አስተላልፈ እሱ ነው ይደረሰሽ ላይ እኔ ከእንግሊዝ ነው የማጣኝኛ እንግዲህ ሀገር ነው ከሚዚየሙ አስመጥቼ ነው ከዚህ ሀገር አለ እሱ ከሷ አይደለም ከኔ አይደለም ያግኘሽ ኦኬ እንግዲህ በጣም ሰማ ያለ ነው ማለት ነው ግን በጣም እንዳልከው ደካማ ቢሆንም አቢያንስ ድምጻቸውን ለማግኘት ይችላል ያሉት ንግግር ደግሞ ጽሁፉ አለ ደብዳቤው ስለዚህ ምን እንደሚሉ ይታወቃል በሱ ነው በድጋፍ እንትን ያል ነው እንደውም የስምንትን የ9ኛ አመት በዓላችን ላይ ለቀኑ ነበር ለህزب በጣም በጣም ደስ ይላል እስቲ ያጠራ ያለች ረፍት ደሞ ወስደን መለስና ምን ማረጋ አለብኝኝ ሐላፊነት ሚለናን አንመጣለን ረፍት ወስደን መለሳለን ስለ ተጌታይቱ የምናረጋን ቆይታ እየቀጠልን ነው ይሄ እንግዲህ ማጣቃለያው ሴግመንታችን ነውና እኔ አንድ ነገር እዚ ላይ ብንናገር ብንናገርበት ደስ የሚል ላይ ምንድነው አዝኛለሁ እስካሁን መቆየቴም ይሄንን ሙዚየም ለማየት እና በጣም ልብ የተነክቷል እዚ ሀገር ብዙ ሙዚየሞች ልጆች እንጂ ሄዳለሁ ስንሄድ ዘም whether it's a plantation ከሆነም ለሴ እንበላው ኒው ኦርሊንስ ፕላንቴሽን ካለ ስንገባ በቪክቶሪያ አመት ጊዜ ሰዎች እንደዚ ነበር የሚኖሩት ብለው ባዶ ቤት አይደለም የምታዩ ወንበር አለ ጠረጴዛ አለ የሚጠጡበት ብርጭቆ አለ ክሎዜታቸው ውስጥ በዛን ጊዜ የተሰበሰበ ልብስ የተሰቀለ አለ ሜንታ ቤታቸው ሄን ነው ባትሩማቸው ሽንት ቤት ሄን መጣጣያይት ሄን ይመስላል ሳሎን ቤቱ ሄን ይመስላል እንደዚህ ነው የሚደራደሩት የሚል በደም በበቀል ከዛ ጊዜ ወስዶ የዛን ጊዜ ማንነት መታሳይ መታይባቸው ሙዚየሞች አሉ በደም ይጣበቃሉ በደም እንክብካቤ ይደረግላቸዋል ልቤን ተሰበረ ያልኩበት ምክንያት አገሬ እንደዚህ አይነት የመሰሉ ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ታሪክ የፈጠሩ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ በጥቁርነታችን እንድንኮራ ምክንያት ያሆኑ ሰዎችን ቤታቸውን ሄጄ ሳይው ግቢው ሳሩ ሚያጸዳውም የለም ፍርስርስ ያለ ሳራ አለ ቤቱ እንዳለ ነው በሚገርም ሁኔታ እዛ የሚሰሩት ሙዚዮች በዚህ ሙዚየም ሰራተኞችን በዚህ ደቂቃ ላመሰግናቸው ወዳለው ከልባቸው ነው የሚሰሩት ሰው ሲመጣ ስለዛ ታሪክ ያስረዱ የሚሰሩ ዳይሬክተሮች አሉ ግን በጣም አንደር ሪሶርስ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ 
ላይን ያለውኒ እንዳይሁት ኮን እንግዲህ ወይም ከዚህ ማገር ኮምፔር ማድረግ ላይ ኖር ቢኝ ይችላል አይ ዶንት ኖ ግን የኛ ሐላፊነት ምንድነው እዚህ ላይ እንዴት ነው ይሄን ነገር መጠበቅ ያለብን ሌላ ሰው መጥቶ ጉድ ብሎ አይቶት ብዙ ተመሮበት እንዴድ እንዲችል ዝም ብሎ እንደዚህ ያልነበረ መቀመጥ ያለበት እና ምን ትላላችሁስ ላይ እንዳለም የከዛል ጀመር መቸሳንቺ ብዙ በዚህ ሐሳብ እንዳለ ስለማቀ ነው አው ቀረ ከሐሳብም አልፎ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የስደት ዘመኔን የተሰቃየሁበት እና ይሄርኩበት ነው ለምን ቢባል እንደ ሌላው ሰው የተለያዩ ነገሮች ሰርቼ ወይም እንደ ሰው መፈቀሬና እንደ ሰው ማወቄ የራሴ ነው ታበልጽገው ለልጆቼ ቀሪ ሀብትና ንብረት ያተረፍኩበት ሳይሆን ይህችን ንግስት ታሪክ ይጄ አሳውቃለሁ በሚልና ይሄንንም ድርጅት ከፍት የመጀመሪያው ዓላማዬ የበስደት ሀገር እየወለድ ነው ተውናቸው ልጆች ምንም አይነት ሀገራቸውን የማወቂያ ቦታ ይላቸውምና አንድ የባህል ማከል ይፈጠር ሁለተኛው ደግሞ ይህችን የመሰለች ንግስት ምንም አይነት መታሰቢያ በፈጠረችው ባቋቋመችው በቆረቆረችው ከተማ በአዲስ አበባ ላይ ምንም አይነት የሷ መታሰቢያ ሳይኖር የሌሎች ሰዎች መንገድ ሲያሚና የሌሎች አውልቶች ሲቆሙ ማየት ያማል በሚል ነው ይሄንን ድርጅት ከመጀመሪያው ጀምሮ ከፍቼው እስከ ዛሬ 17 አመት ያካሄድኩት በዛም የተነሳ አሁን እንደውም አብ በአስረግጦ ያዲስ አበባን ምስረታ በሚመለከት ሲናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ ለምን አንዳንዶቹ ይፈሩታል ማለት በሚኒሊክና በጣይቱ ማhall ያለ ጥያቄ አርገውት ሚኒሊክ ናቸው ለማለት ይዳዳቻዋል አልነበሩም ሚኒሊክ እሱ አዲስ አበባን ስትቆረቆር አስ አጸደቀች አዎ ንጉሱ ያጸደቁት ከተማ ስለሆነ ነው ማን ሚኖሩት አዎ የቤተመ መንግስቱ ነገር ዛን ይሆን አስደረጋለች እሷን አትገን አዲስ አበባን አግኝታ አዲስ አበባ ብላ ሰይማ የቆረቆረቻትና ያን ያሳፍራል እንደ ትውልድ ስናየው ይሄች ከተማው ውስጥ ምን ኖር ማንኛውም ሰዎች ቀርቶ ውጪ ያለው ምንዳል ሹ ኢትዮጵያዊ እምታኮራ በአፍሪካ ለጥቁር ኩራት የሆነች ንግስት እንዲህ አይነት መታሰቢያ ሳይኖርላት መቅረቷ አሁን ደግሞ አንቺስ ላይሹ ልክስ ትነግሪኝም ደውለሽ ያልኩት እናልባት እግዚአብሔር አንቺንም ለዚህ ስራ አጭቶ እምትረጂኝ ሰው ሆነሽ መተሽ ልቶኝ ነው ማለት ነው አልኮኝ ሰየው ገባሽበት ያልኩትም ለዚህ ነው ስለዚህ ከ በፈረንጆቹ ከ2004 ጀምሮ ከመንግስት ጋር ደብዳቤ ተጻጻፍንበትን ይሄንን ፋይል ይጄ መጣውትን ያሁን አንቺ ጋር ስመጣ ሀውልቱ አንዲሰራ አይጠየቁበትን ማለት ነው በወቅቱ መንግስትን ፈቅዶ እዚ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውጪ ጉዳይ አዲስ አበባ ከነማ ከተማ ከንቲባው ድረስ በደብዳቤ ጸድቆልን 15ኛ አመቱ ሴፕቴምበር ማለት ነው 15 አመት የተጻጻፍንበት ደብዳቤ ነው ይሄ ደብዳቤ ኢትዮጵያ መንግስት አርማና ማህተም ነው እና ይህን ነገር سنታገለበት ቆይተን በመhall ይሄ ምርጫ 97 መጣ የምርጫ 97 ጊዜ ደግሞ እንደገና ዝብር ርቅ ያለ ተብሎ ፈረሰ ያ ሁሉ ቃልና አካሄድ ማለት ነው አንደኛ ይሄ ይሄ ከንቲባ መጣ ያ ከንቲባ ወረደ ይሄ መሪ መጣ ያ መሪ ሄደ የዚህ የነገስት ሀውልት ጥያቄ ለድርድር ለውይትም የሚነሳ መሆን አልነበረበት አው ስለዚህ ለሀገሪቷም ክብር ነው ለሀገሪቷም ትልቅ ኩራት ነው በመላው ዓለም የሚታወቅ ታሪክ ያላት ናት ለናጠፋው አንችልም ቀድም አቤስ ያወራ ስለ ክሪስ ፕራውቲ ሌላው መነግርሽ ነገር እኔ ጆን ጎይራ ይባላል ነው ጆን ጎይራ አይደለም ደም ጆን በርንስ ነው መጀመሪያ የሰጠኝ ይሄንን መጽሐፍ አሜሪካ ነገር መውጣቱን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ቢራ ፐብሊክ ሪሌሽን ሆኘ ሰሰራ ነው አምጥቶ ይሄንን ነገር ስትጫወች ማየት ፈልጋለሁ ስቴጅ ላይ ብለኝ ተዋና አይነኝ ፐብሊክ ፕሮግራምና ፕሮዳክሽን ነበርኩኛኔ የፕሮግራምና ፕሮዳክሽን ሄድ ሆኘ ቢራ ቲያትር ይሰጠኛል መጻፉና ነባለው ሲሰደድ ያንን ታሪክ ይዜን የተሰደድኩት ሆዴ ውስጥ እንደመጣሁም እချင်း ሰው ለማግኘት ስታጣር ከስንት ምናልባት አምስት አመት ፈጭቶብኛል ሴትየዋ በህይወት ይያልች አገኛታለሁ ፎቶም ማብረህት እንሰሳለሁ ነግራታለሁ ታሪኩን ለምን ጣይቱ እንዳልኩት ማከል ይን እና ምንድነው አንቺችን ሰው እንድትወጃት ያረገሽና ይሄን ታሪክ ስለሷ እንድትጽፍ ያረገሽ በየ ስላት ባሏ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመድቦ በዲፕሎማት ስራ ለሄድ ሲል ጠየቁት አለች እንደ ስለ ኢትዮጵያ መታቀው ነገር አለ ስራ ተመድበን ወደዛም ሄዳችን ነው እናም በባንድ አንድ ነገር ሲለኝ እኔ ማንበብ ሲጀምር አለች እንዶ በትንንሽ ነገር ምትዘለል ድንቅ የሆነች ንግስት ታሪካ ይዋለች ከዛ መጎርጎር መፈልፈል ጀምርኳለች የተለያዩ መጽሐፍት 
እሷን እቺ እንደው እንግዲህ በሰፊው ስለጣይቱ በብዛት የጻፈችውነት ለመናገር በጣም ጥሩ መጻፍ የጻፈችው ማንንም ፍቅር መታስ ይዘው በጣይቱ ላይ ይሄን ያነበበ ሰው በእውነት ስለምን ይልክና ስለጣይቱ በግልጽ ይረዳል ይገነዘባል በእያስባለሁ ከዛ በኋላ ያው ጣይቱ ቲያትርን እንደምከፍት ነግሪያት ጋብጃትም ክብር እንግዳ እንድትሆናስብህ ሰደን በሆነ እንት ነው ቤቷ ሞታ የተገኘችው ግን ልጆቿ ተገኙልኝና ቲያትሩን ከፈቱ ምንል ፈልቄ ነው ይሄ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ለዓለም ታሪኳን አሰራጭ ተውታል እንደዚህ አይነት የውጪ ሰዎች ጣይቱን ታላቅነት ዘግበውታል ለኛ ለናፍርበት የሚገባ ነገር ነው እንጂ የገለይ ስራ ነው የገለይ አላፊነት ነው ብለን እምንተው ነገር አይደለም አሁንም አንቺንም ሆነ ሌሎችን ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉትን ሰዎች እንዳደራ ማስተላለፎ ነገር ቢኖር እንደውም ቀደም ሲል ደሞ በረፍታችን እንዳነሳሹ ኦገስት ላይ አንድ በዓል አለኝ ብለሻል ኦገስት ደግሞ ናሲ 12 ነው ተወለደችው ልደቷ ደብረታ ቦርስ ትወለድ እንዳለው አቤ ከጎንደር ከጎጃም ከየጁ ከየትም ዘር ያላት ታላቅ መሪ ነች በያለው ቀደም ደብረታ ቦር በናሲ 12 ነው ተወለደችው ሚገርመው ደግሞ የምን ይልከም ልደት ናሲ 12 ነው የሚለው በታሪክ ጽሁፉ ላይ መጻፉ ላይ እና በሷ ልደት ላይ ያንን ትልቅ ቲያትር እንደገና በተጠናከረ መልኩ ልንከፍተው ስላሰብን ካንቺ ፕሮግራምና ከኔ ምሽት ጋር አገናኝተ ነው ለዚህ ነገር እንዲውል አስበን ትልቅ ፈንድሬዚንግ ሰርተን አንደኛ ያንን በዝ መታየት ያለበትን ትልቁን ቦታ ማሻሻልና የተሻለ ቦታ ማሆን ሁለተኛ ቋሚ የሆነ ሃውልቷን ሃውልቷን ደግሞ በሚገርመው ነገር ብዙ ኢትዮጵያውያን ነን የተገናኙና ሊረዱ የሚፈልጉ በገንዘብ ሊያሳስበን እንደማይገባ የሚለምኑን ሰዎች አሉ እዚህ በስደት ዓለም በተለያዩ ዓለማት ላይ ሌላው ቀራጮችና ሳአሊዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰባስበው እኔ ጠይቅያቸው ጥናት አካሂደው ምን ይፈጃል በምን ማቴሪያል መሰራት አለበት የስንት ሰው ጉልበት ስንት ቀን ይፈጃል የሚለው ጥናት ተጠንቶ ቁጭ ያለ ነው ቁጭ ብሎ ያለቀ የጨረስ ነው ስራ ነው ይሄን ያህል ሄደንበታል እነዛም ሰዎች ሚመሰገኑ ስካውን ድረስ ይዘውት ቁጭ ብለዋል ይሄንንም ማንሳት ስለፈለኩ ነው በተረፈ እኛ የገሌ ነው ሳንለው ማረግ ያለብን ነገሮች ስለሆነ አሁን ወደ ተግባሩ መሄድ ብቻ ነው አሁንም የቦርድ አባላችን ኢትዮጵያ ቆጮሎ ድጋሚ በዚህ አመት ጉዳው ተንቀሳቅሶ ሶስት ቢሮ አልፏል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የከንቲባ ቢሮ እንደዚህ አልፎ ነው የተቀመጠው አሁንም ደግሞ እንግዲህ እየተበቀን ነው ተባባሩን ባካቹ ተባባሩን አው ተባባሩን ነው ምንለው ሀውልቷም የታሪካዊ ቦታዎቿም መሰ ሌላው በቅርብ አቤ ሰምተው እንደዋል አቅብ ከካናዳ ነው አንድ ሰው አግኝ ቶይ ደውሎልኝ ነው ጭራሽ የመቃብር ቦታቸው ምን ይልክም የጣይቱን ባታ ነው የባታ ቤተክርስቲያን እያፈሰሰ የመቃብር ቦታው እየተበላሸ ነው እና አንድ ነገር አርግ ያለም ጻያንቺ ብቻ እንዴ አልኩ ቤተክነት በተለይ ጥሩ ገቢ ያላት ጥሩ ገንዘብ ያላት ድርጅት ስትሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የባታ ቤተክርስቲያን የነዚህ ሰዎች የመቃብር ቦታ በእንዲ አይነት ችግር ላይ ካለ ይሄንንም በዚህ አጋጣሚ ያስተላልፈን በክብር እንዲጠበቅ አደራ ጭምር ለማሳሰፍ ፈልጋለሁ ብዬ ነው ይሄን ለማለት ነው ጥልቅ ነገር ነው የተናገርሹ አቤ ዶክተር አቤ ወላን ተለምጣ ያንተ እንደው ከቤት ሰበህም ጭራሽ የተገናኘ ነህ በዚህ ላይ አይደለ እሱን ትንሽ ከዛ ታሪክ ንገረንና ምን ቢደረግ ጥሩ ነው ተላላህ አንተስ እንግዲህ የቤተ ሰብ ግንኙነቴ ከአጼ ምሪል ጋራ የተገናኘ ነው አጼ ምሪልክ ያው ያጼ ቴዎድሮስ ሙርኮኛ ሆኖ መጨረሻውን ጥቂት አመታት ያሳለፉት መቅደላ ላይ ነው እና የሹዋ ሰዎች ያባታቸው ባለሟሎች አያታቸው ባለሟሎች ከነበሩት አንዱ የኔ ቀማያት ደጃዝማች ገርማኔ ነበሩ እና የሳቸው ደግሞ አጋጅ የነበሩት የኔ ቀድማያት በሌላ በኩል ፍታራሪ አብተ ስላሴ ባሉ ነበር እኚ ደጃዝማች ገርማሜ አጼ ምሊክ ተይዘው ሲሄዱ አለድም ብለው አገራቸው ተጉለት ከብተው ተቀምጠው ነበር እና አጼ ቴዎድሮስ ምን ስለሰሙ አዝነውባቸው ነበር እና ነገር ግን ሁኔታው የከፋ መሄዱን ሲያው በመቅደላ አካባቢ ምን ይልክ ለማውጣት ፕላን አድርገው ደብዳቤ ጻፉላቸው ለአጼ ቴዎድሮስ እና ያልመጣውበት ምክንያት እርሱን ጠለቼ ሳይሆን ግብር ማን ይሰብስብ ግብር እየሰበሰብኩ እንዳመጣለት ነው ይሉና እሳቸው የቋራ ሰው ነበሩ አባታቸውና የቋራ ግንኙነታቸውን ሁሉ ጽፈው አስረድተው 
አጼ ቴዎድሮስ ጋር ሄደው ተላማመዱ ወደዷቸው ሳቸው በእያመቱ ግብር ያስቀባሉ። እንግዲህ አချင်း አጼ ሚኒሊክ ከዛ ያወጡበት ግዜ ኦርኬስትሬት ያደረጉት ከነወ ዘሮ ወርቂት ጋራ ተገናኝተው መጨረሻ ላይ በድግስ አድርገው ወታደሩ በልቶ ጠጥቶ ሲተኛ አሽልኮ ያወጡት ያወጣቸው አጼ ምንልክና እናታቸው የኔ ቀማያትና የኔ ቅድማያት ናቸው ማለት ነው ደስ ሲል እና ይሄ ግንኙነት አለ ከዛ በኋላ አጼ ምንልክ ቤተ መንግስት ውስጥ ያው የባላባት ልጆች የመኳንት ልጆች ሌሎችም ያርጉ ነበር እናቴ ያጎቶች አጼ ምንልክ ቤት ባለሟሎች እና በጓሻ ጃገሪዎች ሆኖ ያደጉት ደጃዝማች አለሚካኤል አሉ ደጃዝማች አምድ ያሉ ቀኛ ማች ኃይሌ ያሉ እነዚህ ሁሉ አድዋ ዘምቷል አብረው ልጆች ሆኖ ቀኛ ማች ያለ ተዋክቷል ያ 21 አመት 19 አመት ስለነበሩ ሌላው ደግሞ ቀድማ ያቴ ደጃዝማች ገብሬ እንዲው ከኦሮሞ ሀገራ ስምጥቶ ያሳደጓቸው ናቸው አጼ ምንልክ እና በኋላ ከራስ መኮንን ጋራ ሀረር ይላኳቸው የራስ መኮንን ወታደር ነበሩ እና ይሄ አጥንቴው ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ ነው የሚሊክን ሁኔታ አጥንቴው ውስጥ የሚያገባ ነው አብሮ የተዋጉ አብሮ የዘመቱ ሰዎች እና ለምሳሌ አጼ ምሊክን ከዛ ከመቅደላ ባያወጡ ኖሮ እንግሊዝ ይዟቸው ይነበራ እና ኢትዮጵያ ትልቅ ሰው ታጣ ነበር ቅስሙ አይሰበረም ማለት ነው ታለማዩ እንዳደረጉ ታብሮ ይወስዱ ነበር አለማዩ አብሮ ነበር ልጅ ነበር እዛ የሚያወጣው አቶ ነው እሱ አጼ ምሊክ ግን ይወጡት ብዙ ሰው የሚመስለው ልክ እንግሊዞቹ ሲመጡ ነው ሲመጡ አይደለም 3 አመት በፊት ነው ጠለውጡት ኦኬ በጣም ይገርማል እንግዲህ ይሄንን ጨዋታ ይሄንን ዕቀት በቀጥለው ነው በጣም ነው ደስ የሚያኝ እንደው ባንዴ ነው ሰዓቱ ያለቀችብኝ ግን ዓለም የእንዶ አጠቃላይ حساب እድል ውስጥ እሽብዬ ነው ዚላይ ማጠቃላይ حساب ብትሰጭ ማጠቃላይ አው አንደኛ አንቺን ከማመስገን ጋር አደረ ለጥልብሽ አሁን ያለ ነው የወደፊት ስራችንን አብረን እንሰራበት ሁኔታ እንጽናት እንዲኖረው ቃል ለማስገባት ነው ሌላው ባሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደንቁ ሁኔታ ወጣቶቹ ተነሳስተው አንኮበር አካባቢ በሚሄድ ድሮ የሚኒሊክና ቤተሰቦቹ ቤቶች የነበሩትን ግቢውን በማጽዳት ኑሮውን ቤቱን በማስተካከል ለታሪክ እንዲበቃ ያደረጉት ስላሉና ከብዙዎቹ ወጣቶችም ጋራ ብዙ ስለም ሰማና ስለማገኛቸው እነሱን ለማመስገን ሌላው ደግሞ ዛሬ ያድዋ የግርጉዞ ብለው ጀምረው ወጣቶች ከአዲስ አበባ እስከ አድዋ ድረስ እየሄዱ ያንን ታሪካዊ ነገር መሰረቱን እንዳይለቅ በማድረግ ወደ ታሪክ ለመመለስ ወጣቱን የሚያ ጉትን ትግል አይዟቹ ሊባሉ ሊደገፉ ሲገባል በሚል ነው እነሱንም ለማመስገን ከዚህ በተረፈ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ዕቀት ያለው በውቀቱ አርጎ ምንም ማለት አይደለችም እቺ ሀገር ነፃነት ጥለውልን ሊሄዱ ክብር ጥለውልን ሊሄዱ በሪዎቻችን ምንም አይደለችም እቺና እነዚህን ነገሮች የምናደርግና ቋሚት ተንምና አልፈበትም መንገድ አደረ አለ ማለት ነው ይሄንኑ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ትልቅ ነገር ነው የተናገርሽው እንዳለች እንግዲህ ዓለም ይሄ እዚህ ሀገር በብዛው እንደዚህ አርትን በተመለከተ ታሪክን በተመለከተ ብዙ ገንዘባቸውና ጉልበታቸውን ያወጡ የሚሰሩት እዚህ ሀገር እንደምንመለከተው ግለሰቦች ነው ባለሀብተናቸው ሀብት ደግሞ ይሌለው በጊዜውና በጉልበቱ ነው ስለዚህ ለእያንዳንዳችን እንዳለችው ጥሪ مناቀርቦ ይሄን ነው እነዚህን ቦታዎች እየተከታተልን እነዚህን ቦታዎች ይያየን ማድረግ ያለብንን ሐላፊነት ብንወጣ በጣም አስፈላጊ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ከንቲባ ማለሜ እንዳረገችው ጥያቄ ተባበሩ እቺ ነገር አሳልፉልን ሁላችንም ምን ኮራበት በዚህ መድረክ ደሞ እናንተ ምንናመሰግንበት ጊዜ እንዲመጣ በዚህ ብትተባበሩን በጣም ደስ ይለናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን ስለ ትልቁ አሴት እተጌጣይቱ ብዙ سنግማር ብዙ سنወያይ ቆይተናል እኚህ ሴት ለሀገራችን ያደረጉት አስተዋጽኦ መቸስ ከሁላችንም ለብዙ ዘመናት መነገር ያለበት ነውና ስለ ትልቅ ስራ ስለሰሩ ሴቶች سنነጋገር እንግዲህ በቅርብ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ሄጄ የነበረ ለቬኬሽን የሳቸውን ሙዚየም ለማየት ወደ ጥንጦጦ መንገድ በመናደርግበት ጊዜ አንድ የተመለከትኩት ነገር ነበር ብዙ እህቶቻችን እናቶቻችን ሴቶች ዳገቱን سنወጣው የንጦጦን በመኪና እንጨት በጀርባቸው ተሸክመው ሲወርዱ የተመለከትኩ ነበርና እንደው ልቤን የነካው ነገር ነው ትንሽ ያስደነገጠኝ ነገር ነው በልጅነት ኢትዮጵያ ስንወር ያየሁት ነገር ቢሆንም አሁን እንደ ትልቅ ሰውነት የሰመለከተው ትንሽ ልቤን ያሳዘነው ነገር ነበርና እስቲ እነዚህ ሴቶች የሚያልፉበት ነገር ምንን ይመስላል በሚል መኪናውን አስቀሜ ወርጄ 
አንድ ያጋጠመኝ ሁኔታ ነበርና እስቲ ቪዲዮን ተመልከቱትና ከዛ በኋላ ደሞ እንመለሳለን ለምሰለሽ ለምን እንዳይወስደሽ ይሄውን ክራይሽ ሁለት ወር ከፍሎ ከልጅሽ ጋር ልጅሽ ለት ምሽ ግዴ ማታደክች ይበል እንዴ ቶልጂ ብዬ ነው እሺ አለዚያ ትጎጆአለሽ ራስሽ እንደገና ልጅሽ ሞትብሻል ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ይሄ በጣም ልብን የሚነካ ነገር ነው ባሆኑ ጊዜ ይሄ እንጨትን በመሸከም ጀርባቸው የሚሰበር ወገባቸው የሚሰበር ስንትና ስንት እህቶችና እናቶቻችን አሉ ይሄ መሆን የለበት ባሆኑ ጊዜ ይሄ መሆን የለበት ስንትና ስንት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ስንትና ስንት ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች አሉ እና ታዲያ እንዴት አድርገን ነው የነዚህን ሴቶች ሸክም የሚያቃልል አንድ ነገር ለነዚህ መፍጠር ማንችልበት ምክንያት ምንም የለም ዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ስለ ተጌጣይቱ እንደተነጋገር ነው በነሱ ጊዜ ስንት የገባ ቴክኖሎጂ ስንት የገባ አዳዲስ ፍጥረቶች ነበሩ አዳዲስ ስራዎችም ተጀምረው ነበርና የኛም ያሆኑ ጀነሬሽንም ደግሞ ያገራችንን ችግሮች እንደዚህ የመሳሰሉት ህዝባችን የሚጎዱ ህዝባችንን በጣም የሚያሰቃዩ ችግሮች ማንሳት ያለብን የዚህ ጀነሬሽን ኃላፊነት ነው እስቲ እንረባራበት እንረዳዳበት ለማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ በቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንደና አቆዩልን የEBS ሶስቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS ሲኒማና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS TV ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። 
ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን